బంగారం వెండి అమ్మకాలలో తరతరాల నమ్మకానికి నాణ్యతకు పెట్టింది పేరు శ్రీ ధనలక్ష్మి జ్యువెలరీ శ్రీ దాడిశెట్టి నరసయ్య గారి ఆశయాలే పునాదిగా వారి మనవడు దాడిశెట్టి నరసయ్య సన్ ఆఫ్ విష్ణు చక్రం చేయి తుడిలో మొట్టమొదటి బిఏఎస్ హాల్ మార్క్ మెగా ఏసీ షోరూం ప్రారంభం అందమైన చేత అందుబాటు ధరలు అందరూ మెచ్చే అందరికీ నచ్చే ఎన్నో వెరైటీలతో మీకు ఆహ్వానం పలుకుతోంది శ్రీ ధనలక్ష్మి జ్యువెలరీ మెయిన్ రోడ్ తుని నమస్తే వెల్కమ్ టు మై మీడియా న్యూస్ విశాఖ జిల్లా తుమ్మపాల షుగర్ ఫ్యాక్టరీ భవితవ్యం ఏంటి అఖిల పక్షం ప్రశ్నిస్తుంది కొత్త ప్రభుత్వం కొలువు తీరిన తర్వాత ఫ్యాక్టరీ స్థితిగతులను అధ్యయనం చేయడానికి త్రీ మెన్ కమిటీ నియమిస్తే ఎంతో సంతోషిస్తామని ఇప్పుడు ఆ కమిటీకి కాలవ్యవధి మరో రెండు నెలలకు పెంచడంపై అఖిల పక్ష నేతలు ఆందోళన వెలిబుచ్చారు క్రషింగ్ సీజన్ మొదలయ్యే సమయం వచ్చినందున ప్రభుత్వం చెరకు గానుగపై స్పష్టత ఇవ్వాలని అఖిల పక్ష నేతలు కనిశెట్టి సురేష్ బాబు కర్రి అప్పారావు బాలకృష్ణ సిహెచ్ నాగేశ్వరరావు రాజన్న దొరబాబు తదితరులు డిమాండ్ చేశారు మూడు నెలల క్రితం అండి ఇంకా వంద రోజులు పూర్తి చేసుకున్నారంతే తుమ్మపాల షుగర్ ఫ్యాక్టరీకి ముగ్గురు ముగ్గురు కమిటీ సభ్యులు వచ్చారు ఆ వచ్చిన సందర్భంలో రాజకీయ అఖిల పక్షాలుగా మేము అక్కడ ఉన్న కార్మికులు అందరం కూడా ఫ్యాక్టరీ తాలూకా ఇంచు ఇంచు కూడా ఆ వచ్చిన కమిటీ సభ్యులకి వివరించడం జరిగింది ఆ రోజు మేము చెప్పాం మా పరిధిలో లక్ష యాభై వేల టన్నుల చెరుకు అందుబాటులో ఉన్నదని చెప్పాం ఆ రోజు కార్మికులు ఆ వచ్చినటువంటి ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఇంజనీర్స్ అందరూ కలిపి ఆరు కోట్ల రూపాయలు ఈ షుగర్ ఫ్యాక్టరీకి ఖర్చు పెడితే మరామత్తుల నిమిత్తం ఖర్చు పెడితే కనుక మరొక ఇరవై నుండి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఫ్యాక్టరీ మనం తిరిగి చూడాల్సిన అవసరం లేదు ఇది రైతులకు వినియోగపడుతుంది అని చెప్పి ఆరు కోట్ల రూపాయలు ప్రతిభ అయితే గతంలో ఇవే డిమాండ్స్ మీద రైతాంగంతో కలిసి వచ్చినటువంటి ప్రస్తుత ప్రభుత్వం నడుపుతున్నటువంటి వైఎస్ఆర్సిపి నాయకులు ఈ డిమాండ్లన్నింటినీ అంగీకరించాం తీరా వాళ్ళు అధికారానికి వచ్చేసరికి ఈ సంవత్సరం ఫ్యాక్టరీని తిప్పడానికి ముఖ్యంగా తుమ్మపాల సుగర్ ఫ్యాక్టరీని క్రషింగ్ చేయడానికి మేనమేసలు లెక్కెడుతూ గతంలో వాళ్ళు చేసినటువంటి హామీలకి భిన్నంగా ఈ రోజు వ్యవహరించడం సరైంది కాదు స్థానిక ఎమ్మెల్యే ఎంపీ స్పందించి వాళ్ళు ఇచ్చిన వాగ్దానం ప్రకారంగా ఫ్యాక్టరీని తెరిపించాలా వచ్చి సీజన్ కి క్రషింగ్ జరిపించాలా అంతేకాదు ఆధునీకరణకు అవసరమైనటువంటి అన్ని చర్యలు తీసుకుని బడ్జెట్ లో కేటాయింపులు కూడా చేస్తేనే ఈ ప్రజల విశ్వాసం వాళ్ళు పొందడానికి అవకాశం ఉన్నది లేదనంటే గత పాలకులు రైతాంగ నేరటంగా అయితే మోసం చేసి ఫ్యాక్టరీలు నష్టాల్లో తీసుకెళ్లారు వీళ్ళు అదే 